。城市再大，总有美味躲在角落。好吃的广式牛杂，就像江湖游侠，浪迹于大街小巷中，不拘泥于环境雅俗。一辆推车，一锅牛杂。卤汁咕噜噜，散发着诱人香气，远远就能闻到烟火气息。软烂的萝卜打底，各式牛杂出锅，剪刀一顿咔嚓，听这声音，食欲已被勾起。手捧着热气腾腾的牛杂，站在路边，迫不及待地用竹签儿开吃。称得上是最地道的吃牛杂的姿势。说起对牛杂的挚爱，两广吃货们在全国可以说是名列前茅。在广州工作多年的柳州老表陈家俊，有空也常去牛杂档转转。我们柳州也很喜欢吃牛杂，但是不是这种，这种是广东的牛杂，我们那边是那种酸辣的，在外地人吃不了家里面的嘛。十四年前，从北京毕业的陈家俊来广州工作，但干了几年，终于克制不住灵魂深处的躁动，把亲朋眼中稳定的工作给辞掉了。从小特别喜欢吃，所以说就有个梦想，想开一个螺蛳粉店。第一家店我们开了还比较成功了嘛，然后后来就觉得，哎，可以这样，不停的复制开店啊，然后有点盲目扩张了。然后自己可能其实能力也有限哦，从来没做过餐饮的，把赚的都赔了。几年时间，螺蛳粉火遍全国，陈家俊却把赚的钱亏了回去，但他毫不畏惧，转头就盯上了另一个柳州人的挚爱——牛杂火锅。当觉得就是哪怕输了也没什么啊，输了也可以东山再起。我回柳州几乎吃遍了柳州的牛杂，啊，然后选了一家就自己觉得比较不错的，呃，想把它像当年螺蛳粉一样带到广州来。在牛杂遍地的广州，想要征服口味刁钻的老广，货源上陈家俊没少下功夫。啊，那个牌子啊，那个这么的，再来我的货，你这还我的货啊？全部系你嘅啦，呢个雪花肉。牛脷喺呢度，牛子喺呢度，乜都有齐噶。嗱，今日有冇骨髓啊？骨髓今日未有，听日正常供应啊。今日好靓，今日好靓。牛杂不比猪杂供应多，和老板打好交道，对上暗号，每天最好的部位才能收入囊中。我们看看做的时候，我们找遍了好多市场，找遍了好多那个老板，啊，拿货也试过不同的货。火锅店刚开半年多，食材的品质，陈家俊盯得最紧。能与杂碎为伴的人，大概天生比较乐观，才能耐得住日日清洗的辛劳。像百叶这种东西啊，特别难，又臭又脏的那种，要把它处理得很干净。特别是那种叶子里面啊，要一片片的把它剥开，一定要处理干净，吃起来才没有异味。柳州人对牛杂的喜爱程度几乎能和螺蛳粉相提并论。如果说广式牛杂包是醇厚的，那么柳州的牛杂火锅多少带点野性。牛的各个部位一应俱全，除了常见的牛百叶、牛肠、牛舌。牛脑、牛骨髓，甚至是牛蛋，这些稀缺部位也一字排开，等待钟情于它们的食客来挑选。除此之外，陈家俊还加了老广喜爱的猪天梯、猪脆肠等，全方位满足内脏爱好者的口腹之欲。火锅的锅底也极具地方特色，焯水的牛骨。提前熬上两个小时，吃的时候在锅中加入螺丝、酸笋、辣椒等材料，再注入骨汤，咕噜噜煮开。调好的锅底，鲜中带臭，酸中带辣，组成了独特的柳州味道。光是闻到这酸辣味口水已经忍不住。
，加上喜欢的牛杂，往汤中一放，看牛杂在汤中舒展又卷起，沉浮起落间，上演一场热情奔放的美味相逢。牛百叶、牛舌、黄喉、牛骨髓，爽口的、嫩的、脆的、滑的，不同的牛杂在嘴里奏响摇滚乐，带来多重的口感体验。再蘸点特制酱料，酸酸辣辣，别提多带劲儿了。能一起吃杂碎的是好朋友，一起吃螺蛳粉味杂碎的，大概称得上是真朋友了。这就上瘾，上头了。我觉得我就应该在旁边开个理发店，洗头。啊，我喜欢吃对牛杂，还有那个牛肠。就肠的话，你处理不好的话很腥嘛，但这个就不腥。如果觉得火锅烫嘴，清凉爽口的凉拌牛杂也可以满足食客喜欢酸辣的味。烫熟的牛杂加上秘制酸辣酱。红油撩人，牛杂挂满酱汁，开胃解馋。吃完牛杂，就着酱汁拌上柳州切粉，嗦上一口，酸辣爽滑，精神抖擞。极具广西特色的鸭脚包，也吸引着识货的老乡。带皮的鸭脚在热油里炸到金黄，皮肉脱离。放入田螺、酸笋、鹌鹑蛋等配菜，点缀上紫苏和特制的螺丝汤焖煮，厚重的滋味带着满满的胶原蛋白奔涌而来。鸭脚皮的软糯，肉的酥烂，筋的弹性，在唇齿之间肆意盘旋。我就是长，好，是老乡了，我妈是会长的，你有没有觉得我们这里跟跟这有什么区别？说起来差不多吧，还挺正宗的。我们那个粉就是从广西来的，就拿那个粉。凭着地道的柳州味儿，陈家俊在美食遍地的广州，征服了许多同样好这一口杂碎的老饕，更吸引了那些身在异乡的柳州人，听着亲切的柳州话，闻着熟悉的酸辣味儿，满足了胃。更满足了心，在热气翻滚间，他们仿佛回到了家乡。家禽类的动物可以说是杂碎最大的来源，它们身上所有的器官基本上都可以供我们食用。老西关的小巷里，无名鸡杂汤店，每天早上都会被一群吃货围住。一次性碗筷、塑料凳，或站或蹲，吃上一口鸡杂，就一口药味浓郁的汤，舒爽。懂吃的人都是勤快的。要是过了十一点才来，便只能听到一句：“明天请早。”和街边档口不同，这几年广州兴起的烧鸟店，实则是花式吃鸡。大厨们充分利用鸡的各个可食用的部分：鸡腿、鸡胗、鸡肝、鸡心。甚至是喉管都被一一拆解，做成高级料理。要看一家烧鸟店够不够正宗，还得看他们的种类是否齐全。而稀有部位往往是会被人忽略的。鸡冠、凤尾，一般是被丢弃的下脚料，但在烧鸟店中却是需要预定的。新边肉、鸡皮、白子。这些不起眼的杂碎，都是吸引吃货们一探究竟的美味。在这里，鸡肝还有一个品类叫白肝，其实就是鸡的脂肪肝。相较于一般的鸡肝
，白干吃起来的口感更显丰腴。而食客们最追崇的提灯，是将还未形成的鸡蛋和内脏串在一起，形似提着一个灯笼，酱烤后一口吃下去，蛋黄在口中爆开。看着食客们迷醉般的表情，便知一串入魂。鹅杂则与卤水更配，在潮汕，卤水是众多杂碎的最佳归宿。鹅肝、鹅胗、鹅肠，加上永远啃不腻的鹅掌、鹅脖，只要是鹅身上的，被潮汕人卤了个遍。媲美法式鹅肝的卤水粉干，最是让人难以忘却。上千元一个的老狮头鹅头，地位也不容小觑。簇拥者眼里没有杂碎，全都是有钱都不一定能买得到的美味。